Bah, bonsoir tout le monde. Comme j'ai dit il y a deux minutes, euh, l'atelier, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas de la maison, c'est euh, pour remettre un peu à niveau... Euh, vous pouvez entrer. Pour remettre un peu à niveau euh, tous les gens de la maison euh, pour ce qui est euh, de l'histoire de la maison, de comment on en est arrivé là, euh, de vers où on va. Du coup, il y aura un temps de, ce soir euh, dédié à l'histoire de la maison. Et euh, demain à 14h, il y aura un temps sur le, où on en est à l'heure actuelle et euh, vers où on va. Voilà, ce sera, ce sera demain. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'histoire. Euh, je vais essayer d'être assez bref et concis, mais euh, ce n'est pas dans mes habitudes et euh, je ne suis pas un conférencier euh, d'origine. Du coup, je vais faire ce que je peux et on va essayer de tâcher de s'améliorer. Le but, c'est de vous raconter les grandes lignes euh, du contexte politique dans lequel euh, la maison est née, euh, du pourquoi euh, la maison, euh, est, euh, sur quelle idéologie elle a été fondée, euh, le poids qu'elle a dans le mouvement des Gilets jaunes. Euh, donc on va commencer... Sur par parler euh, de, du mouvement des Gilets jaunes légèrement et de la Maison du Peuple de Saint-Nazaire, de toutes les parties. Euh, et on, pour ensuite venir sur la Maison du Peuple de Nantes, je vais essayer de faire ça assez concis. Je vais forcément oublier plein de trucs. Comme j'ai dit, on refera sûrement un événement comme ça plus tard, euh, pour, euh, dans les mois qui arrivent, pour, où on, on aura mieux préparé euh, notre coup, en l'occurrence moi. <rire> et euh, le but, c'est surtout de répondre à vos questions. Euh, que vous posez, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, je tâcherai d'y répondre. Euh, c'est vraiment le but de l'atelier de... Polo, si tu mon téléphone, c'est pas cool. Merci. Euh, le but, c'est vraiment de répondre à vos questions euh, aux gens extérieurs, mais même aux gens de la maison, euh, parce que, voilà. Euh, du coup, on va commencer par la, la, bah, la maison. Les maisons du peuple, ça existe depuis assez longtemps en France. Je ne vais pas rentrer dans cette période de l'histoire de la maison du peuple. Mais les gens qui voudront se renseigner peuvent se renseigner. Euh, ça existe depuis assez longtemps en France, ces maisons du peuple. Il y a eu un essoufflement, ça a été transformé et ça a peu à peu disparu en France. Euh, C'était des lieux d'organisation euh, pour, pour le peuple. Euh, je ne maîtrise pas assez ce dossier pour vous faire un cours là-dessus. Euh, je vais partir du mouvement des, de, de Gilets jaunes euh, qui a commencé en novembre 2018, euh, pour ceux qui ne sont pas au courant. Euh, parce que la Maison du Peuple de Nantes est, euh, est née du mouvement des Gilets jaunes. Ouais, euh, à la base, je l'avais mis, euh, même si ça fait longtemps que je ne l'avais pas mis. Wow. Voilà. <rire> euh, comme j'ai dit, nous, on est nés du mouvement des Gilets jaunes. Euh, au début, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le mouvement des Gilets jaunes, qui n'ont pas participé, euh, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement populaire euh, qui a eu en novembre 2018, euh, qui a réuni beaucoup de personnes différentes en France. Euh, qui a été apprécié ou pas apprécié par, par, par la population, ça c'est un débat qu'on va pas rentrer dedans. Euh, J'ai du mal. <rire> euh, du coup, euh, au, dé au début du mouvement euh, des Gilets jaunes, les gens sont rassemblés sur des ronds-points euh, et ont commencé à discuter entre eux et à, à s'organiser, à prendre des ronds-points. Je vais pas vous raconter l'histoire des Gilets jaunes en détail, vous, êtes, vous la connaissez tous, pour y avoir participé ou d'avoir un point de vue extérieur. Il euh, y a une petite particularité dans le mouvement des Gilets jaunes, euh, surtout à Saint-Nazaire. Euh, Saint le mouvement était assez éclectique en France, mais Saint-Nazaire était un endroit très particulier, euh, dû à son passé militant. Euh, le mouvement des Gilets jaunes de Saint-Nazaire était vraiment très éclectique, euh, en comprenant euh, des ouvriers, euh, des mères de famille, des chômeurs, euh, des profs. Euh, mais vraiment des gens de tous bords, des zadistes, euh, des syndicalistes, euh, des... mais vraiment de tout. Moi, j'ai très... peu de fois dans ma vie vu un mouvement qui rassemblait vraiment autant de personnes différentes. Euh, ce qui a fait vraiment une force de frappe euh, vraiment importante sur Saint-Nazaire, qui nous a démarqué beaucoup euh, dans le mouvement des Gilets jaunes, c'était assez spécial. J'ai demandé aux camarades là d'être avec moi parce qu'il est avec nous, euh, c'est un gilet jaune de Saint-Brévin euh, qui était à la maison du peuple de Saint-Nazaire avec moi euh, pendant très longtemps, avec les deux qui sont là-bas aussi. <rire> voilà, du coup c'était vraiment un mouvement qui est euh, vachement éclectique à Saint-Nazaire. Ce qui s'est passé c'est que la deuxième semaine du mouvement euh, à Saint-Nazaire, une partie du mouvement, parce que c'est pas tout le mouvement de Saint-Nazaire, parce qu'il y a quand même les gens qui étaient habitués à leur rond-point, et qui sont restés sur leur rond-point, euh, c'était complémentaire. Hein. Pas, il n'y avait pas de guerre, c'était complémentaire. Euh, des gens ont décidé de prendre un bâtiment, 
Euh, notre, et à la base, c'était, ils, ils avaient fait un rassemblement devant l'ancienne, devant l'ancienne préfecture euh, qui, est, qui était fermée. Euh, suite à ça, euh, je n'étais pas là à ce moment-là. Euh, je suis arrivé une semaine après la création de la Maison du Peuple de, Saint- de Saint-Nazaire. Du coup, cette partie de cette semaine, je ne suis pas le mieux placé pour la raconter. Oui, mais c'est pour ça que... Euh, voilà, ils ont ouvert un bâtiment, euh, un ancien pôle emploi. Euh, le but, c'était d'avoir un endroit euh, pour euh, s'organiser, distribuer des repas chauds sur les ronds-points, euh, vraiment faire de la logistique et avoir un endroit pour faire des réunions et euh, commencer à s'organiser. C'est vraiment le début euh, de ce qu'est née euh, la Maison du Peuple. Euh, suite aux discussions et à force que les gens se rencontrent, euh, il y a eu euh, beaucoup de discussions politiques et d'avancées politiques de gens qui n'étaient pas politisés. Euh, et de ce qui en est ressorti, c'est vraiment une phrase euh, vraiment qui est pour moi le leitmotiv de la Maison du Peuple. Euh, c'est « le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple ». C'est vraiment cette phrase qui a construit la Maison du Peuple depuis le départ et qui fait qu'aujourd'hui on en est là. Euh, et qu'on a décidé de créer un espace d'organisation euh, pour pouvoir s'organiser politiquement, socialement et culturellement. Euh, le, le fait est que euh, les, les Gilets jaunes ou les précaires, en l'occurrence nous, euh, parce que maintenant le, c'est plus exclusif aux Gilets jaunes, mais c'est plus pour les personnes précaires qui militent, euh, on avait besoin d'un endroit où s'organiser et où on pouvait euh, s'exprimer et qu'on nous entende, parce que seul on ne on nous écoute jamais. Et le fait est de se réunir tous dans un même endroit, ça nous a... Et tous ensemble, ça nous a donné une force, mais vraiment euh, énorme sur Saint-Nazaire, euh, ce qui euh, a ramené des gens, mais à, à travers toute la France. Il y a des gens qui sont venus de toute la France pour venir. Moi, je suis venu du sud pour la maison du peuple de Saint-Nazaire. Euh, j'étais à Pau, euh, je suis monté à Saint-Nazaire euh, pour la maison du peuple. Il euh, y a vraiment des gens qui sont venus de partout pour cette maison, et ça a créé une dynamique... Euh, auquel je n'ai pas vraiment de mots pour vous décrire, mais en tant qu'expérience de militant, euh, moi, je n'ai jamais connu mieux. Ouais. Et pourtant, j'ai fait des âges, j'ai fait mieux, j'ai fait plein de choses, mais ce sentiment qui, a eu, qui s'est développé euh, et cette puissance politique qu'on avait, euh, je n'ai jamais retrouvé ailleurs. C'est une ruche. Euh, pour vous donner des, des, des exemples, euh, je vous dirai ça plus tard. Mais bon, <rire> non, parce que ça... <rire> je suis désolé, mais ça, ça doit prendre en compte d'autres choses. Du coup, la maison a, a continué à évoluer et il y a eu un, un fait dans les Gilets jaunes. Il y a eu, les Gilets jaunes ont commencé à vouloir s'organiser en assemblée nationale, euh, qui s'appelle l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes, où la première a été faite sur un appel de commercie, les Gilets jaunes de commercie, qui ont appelé tous les Gilets jaunes de France qui s'organisaient en assemblée générale euh, et de manière horizontale, euh, ça veut dire sans chef. Ouais. Même s'il y a des gens avec des grandes gueules comme moi qui ont la voix qui porte, euh, à la base on a tous la même voix. <coughs> euh, du coup, bon, on, on, à la première assemblée des assemblées, on était plus de 300 délégations de, de Gilets jaunes à travers toute la France. Et on s'est retrouvés euh, tous ensemble à Commercy, dans un petit village euh, du côté d'Annecy. Euh, vraiment un petit village perdu, euh, c'était en plein hiver, euh, rempli de glace. Euh, ce qui a commencé à donner un mouvement, euh, un mouvement national aux Gilets jaunes. Euh, les, les gens qui ont organisé l'Assemblée des Assemblées, ont, euh, les, les organisateurs de commerce, ont adoré euh, le principe des Maisons du Peuple. Et euh, dès la première, ils nous ont demandé à nous d'organiser la deuxième. Euh, le fait est d'organiser une Assemblée des Assemblées, nous on a organisé la deuxième Assemblée, où il y avait, euh, s'il ne me semble pas, plus de 400 délégations de Gilets jaunes à, à travers la France. Euh, euh, ce qui a fait que ça a donné un impact à la Maison du Peuple au niveau national énorme. Euh, les gens, quand ils sont venus euh, et qu'ils ont vu euh, la force qu'on avait, les liens qu'on avait créés, euh, ce que c'était la Maison du Peuple, tout le monde a eu envie d'en ouvrir une dans leur campagne. Euh, nous, ensuite à ça, on a scroulé sous les demandes d'aide euh, pour ouvrir de conseils. Euh, ce, qu'on a, ce qu'on a fait avec la Maison du Peuple de Saint-Nazaire et que nous, on a continué avec la Maison du Peuple de Nantes, à la fermeture de la maison de Saint-Nazaire. A, on a fait des fascicules euh, pour euh, aider les gens à ouvrir des maisons du peuple. On a créé une ligne où les gens pouvaient nous appeler euh, s'ils avaient besoin d'aide pour ouvrir des maisons du peuple. Euh, s'ils voulaient qu'on se déplace. À l'heure actuelle, moi j'ai encore cinq villes qui m'attendent euh, pour aller les aider à ouvrir des maisons du peuple. Il y a beaucoup de demandes euh, sur euh, le, d'aide pour ouvrir la maison du peuple et ça a eu un impact vraiment important dans le mouvement des Gilets jaunes, 
euh, ce qui fait qu'ensuite la Maison du Peuple de Toulouse a, ouvri, a ouvert, qui a accueilli la quatrième, euh, la quatrième Assemblée des Gilets jaunes. Il y a eu à, à Montpellier, il y en a eu une qui a accueilli la troisième. Le mouvement de l'Assemblée des Gilets jaunes et des Maisons du Peuple est devenu presque indissociable à force. Euh, c'est pour ça que j'en parle un peu, parce que c'est ce qui a donné un grand impact euh, au niveau national. Et ce qui fait qu'on a, malgré que ça se voit très peu de nos jours, euh, vu que le mouvement s'est un, un peu tassé, le mouvement des Gilets jaunes, c'est une idée qui a beaucoup de soutien en France. Voilà, ça c'est un truc niveau populaire, ça a touché beaucoup de gens et ça a eu un grand impact dans le mouvement et ça continue. Nous on n'est on est pas né de rien, ça naît, on s'est nourri des luttes précédentes, euh, de Nuit Debout, de la ZAD, de, de tout ce qu'il y a eu avant. Et on a apporté notre touche à évoluer et on est content que maintenant ça continue avec les occupations de théâtre. Euh, le, occuper un bâtiment pour des revendications est devenu un mode de lutte, euh, je dirais pas normal mais beaucoup plus utilisé maintenant et nous on est content de ça parce que c'est on, on estime que c'est un, un des leviers qu'on a les plus efficaces euh, parce que les manifestations euh, on sait le poids que ça a et les, des av les avantages et désavantages une occupation c'est vraiment un, un acte fort euh, la preuve juste à côté euh, <rire> en ce moment <coughs> Voilà, euh, je me perds un peu. Tu as été à l'ADA Ouais, du coup, euh, suite à l'ADA, ben... Du coup, non, pas après ça. Non, non, mais suite à l'organisation de l'ADA numéro 2 à Saint-Nazaire, euh, ça nous a pris beaucoup d'énergie d'organiser euh, l'Assemblée des Assemblées, ce, que, ce qui fait que les Gilets jaunes de Saint-Nazaire ont mis un peu leur mouvement de côté pendant deux mois. Euh, on était tous pris par l'organisation parce qu'accueillir 400 délégations à travers la France, euh, c'est une organisation de fous furieux. Euh, alors, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire de l'événementiel, c'est pas évident. Euh, sans compter qu'il faut organiser les, les débats politiques, euh, euh, le, le suivi avant et après. C'était un boulot pharaonique. Euh, ce boulot-là, on n'a eu aucune aide, aucune aide de nulle part de la ville, de personne. On s'est débrouillé, nous, avec nos petits moyens. Euh, Ils ont même empêché. Voilà. Et j'en reviens à la, une anecdote qui, qui vient avec l'ADA et qui montre le poids que peuvent avoir des gens qui se réunissent. Euh, à ce moment, au moment de l'organisation de l'ADA, la maison du peuple de Saint-Nazaire était expulsable. Euh, nous, on a négocié parce qu'on estimait que l'Assemblée des Assemblées euh, des Gilets jaunes était un truc qui était plus gros que nous et qui était plus important euh, que notre petit combat local. On avait décidé de se sacrifier pour le national. Et pour ça, on a, on a décidé, malgré des réticences, à, de négocier avec le propriétaire des lieux. Euh, moi et des camarades, on est allé voir le groupe Pichet, euh, propriétaire des lieux, euh, sixième ou, ou septième boîte immobilière la plus grosse de France. Euh, c'est pas des petits joueurs, c'est des gros monsieur. Euh, nous, on est allé... Euh, Je suis allé comme ça. Voilà. <rire> et ben, mine de rien, ben, tout petit chômeur et SDF que je suis depuis l'âge de 16 ans, on a réussi à faire coucher euh, un des plus gros groupes immobiliers de France, à ce qui nous laisse faire notre, notre assemblée, euh, sans nous poser de problème, en nous garantissant qu'ils ne nous expulseraient pas. On a même réussi à avoir une plaque sur les travaux ensuite. On a tenu notre parole, on a rendu les bâtiments ensuite, parce qu'on tenait à, te, à tenir notre parole. Une plaque qui est toujours présente. Voilà. Une plaque commémorative posée par le, par le groupe immobilier. Euh, mais je peux vous assurer que des directeurs régionaux et nationaux euh, en costard, euh, qui baisse la tête quand il vous parle, euh, bah, ça fait plaisir. <rire> et, euh, et je suis désolée parce qu'on a été obligé de partir, mais nous on est en occupation, on, on occupe Gralin. Euh, et on savait qu'il y avait. Euh, pense à vous. Mais euh, ouais, ouais, à vous. on a un égout et encore super intéressant. Et on va pour les pas passer demain, puis c'est l'occasion Oui, non, mais. Merci d'être venu. On se bat tous main dans la main pour le même gâteau. Voilà, exactement. A bientôt. A bientôt, ben. A demain, sûrement, à l'Agora. Bonne soirée. Du coup, suite à l'Assemblée des Assemblées, la pression énorme que ça a été d'organiser ça, ça a causé la fin de la Maison du Peuple de Saint-Nazaire qui s'est éclaté en plusieurs petits mouvements euh, sur Saint-Nazaire. Euh, on a tenté avec des copains d'en rouvrir une, euh, qui a tenu le temps qu'elle a tenu. 
Je ne veux pas rentrer dans les détails là-dedans parce que ça risque de poser polémique. <rire> Voilà. <rire> euh, suite à ça, euh, sur Nantes, euh, les copains avaient tenté deux fois d'ouvrir une maison du peuple et ils n'avaient pas réussi. Euh, du coup, euh, moi et euh, deux, euh, deux copains de Saint-Nazaire, euh, une copine et un copain de Saint-Nazaire, on, on avait décidé de partir de Saint-Nazaire pour aller ouvrir d'autres maisons du peuple ailleurs. Euh, on avait créé des liens avec les camarades de Nantes euh, depuis le début du mouvement. Et ils nous avaient demandé de l'aide pour venir ouvrir ici, ce qui fait qu'on a atterri à Nantes pour ouvrir la maison du peuple avec les Gilets jaunes du Nantes, de, de Nantes. Euh, et c'est comme ça qu'on a ouvert la première maison du peuple de Doulon. Quand tu dis que vous n'avez pas réussi, qu'est-ce qui a été problématique Qu'est-ce qui a été le problème euh, Je peux te raconter qu'une des deux tentatives, parce que la première, je ne suis pas au courant. Euh, la, la deuxième tentative qu'ils ont fait, c'était euh, les Beaux-Arts, il me semble. Et euh, bah, déjà, ils ont visé très haut. <rire> et après c'est des problèmes de coordination parce qu'ils ont essayé de l'ouvrir euh, à Saint-Nazaire ça a été ouvert pendant une manifestation d'accord euh, ils sont arrivés pendant un jour de manifestation même si les copains avaient fait le travail en amont tu vois, pour ouvrir le bâtiment avant que les gens arrivent ça s'est quand même ouvert officiellement le jour de la manif les gens sont arrivés avec la manif et ont pris possession du lieu et l'ont donné vie Nantes a voulu faire pareil le problème c'est que ben les gens qui étaient à l'intérieur de la maison n'ont pas attendu euh, que la manif arrive euh, pour euh, déclarer on est ouvert. Du coup, ils ont déclaré qu'ils étaient ouverts. La manif n'a pas eu le temps d'arriver. Les flics sont arrivés avant et ils ont dégagé tout le monde de l'intérieur. Mmh. Ouais. Euh, du coup, ça a été un problème de coordination plus qu'autre chose. Ouais. Et euh, après, euh, nous, comme je disais, suite à ça, on a ouvert celle de Doulon. Euh, une des euh, différences de la maison du peuple de Nantes et de celle de Saint-Nazaire, c'est la place du social. Euh, à Saint-Nazaire, euh, on hébergeait euh, 30 à 40 personnes, mais exclusivement des personnes militantes qui faisaient partie du mouvement. Euh, moi et les camarades qui ont ouvert à la Maison du Peuple de Nantes, on tenait euh, vraiment à faire du social, euh, euh, parce que nous, on est SDF, déjà, de base, euh, et qu'on tenait vraiment à ouvrir la maison à un public plus large et à aider les gens qu'on pouvait aider. Euh, C'est pour ça qu'à Doulon, on a commencé à faire de l'accueil de personnes à la rue. Euh, on a eu pas mal d'habitants qui sont arrivés et on s'est retrouvé dans une problématique plus grosse que nous, auquel on n'était pas préparé parce qu'il y a eu à cette époque-là le gymnase de Jeanne Bernard, pour ceux qui connaissent c'était un gymnase avec euh, entre 600 et 800 migrants à saint herblain euh, les collectifs qui géraient entre guillemets le gymnase de, de saint herblain euh, nous ont contactés parce qu'il y avait des femmes euh, des femmes et des enfants qui étaient en grand danger là-bas euh, dû au, au nombre de gens, aux, agré, aux agressions qu'il y avait à l'intérieur. Du coup, on nous a demandé de mettre en sécurité des femmes et des enfants. Euh, nous, on n'a pas réfléchi plus que ça. On a pris les femmes et les enfants du gymnase. Ce qui fait que, euh, au moment de l'expulsion du gymnase de saint herblain le préfet a fait, euh, dans la foulée, a expulsé le gymnase de saint herblain et nous a amalgamé dans euh, le même lot. Et le lendemain, on a été expulsés. Euh, ça a été euh, vraiment, je pèse mes mots quand j'étais dramatique, euh, les familles qui étaient à l'intérieur ont été traumatisées, euh, ça s'est très mal passé. Euh, en, on en garde un très mauvais souvenir de cette évacuation. Hein non, non, ça c'était avant, je vais le raconter juste après. Euh, on en garde un très mauvais souvenir de cette évacuation et au moment de cette évacuation, on a pris ce bâtiment. Voilà, on a pris ce bâtiment qu'on a ouvert le jour même où on se faisait expulser là-bas. On avait des camarades qui étaient là-bas pour gérer l'expulsion, pour que ça se passe bien, pour les familles qui étaient là-bas. Et nous, et en parallèle, on avait une équipe de camarades qui était ici pour ouvrir le lieu. Euh, on a fait ça comme on fait à la maison, au dernier moment, à l'arrache. Mais ça marche. Bisous, Ben. Euh, le, un des faits importants qu'il y a eu à Doulon, euh, je ne peux pas ne pas en parler, c'est l'affaire du homard en papier mâché. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais euh, dans le... il y a eu une manifestation de Gilets jaunes où euh, des gens ont été arrêtés, notamment de Nantes révoltée, euh, pour avoir euh, confectionné un homard en papier mâché. Euh, ils ont été accusés d'association de malfaiteurs. Ah. Ils ont été accusés d'association de malfaiteurs. Tout ça, ça part de, ben, de gens qui, comme j'ai dit, nous, on est un espace d'organisation politique, sociale et culturelle. Du coup, les gens qui veulent venir faire des banderoles, qui veulent venir faire des marionnettes, 
qui veulent finir des réunions pour savoir, pour s'organiser pour une, une manifestation, nous, on laisse les lieux ouverts à tout le monde. Euh, lors de cette manif qui a été organisée, beaucoup de gens avaient fait beaucoup de banderoles. On, nous, on fait de l'hébergement pour toute personne qui demande. Aussi, il y avait beaucoup de monde à la maison, euh, des, des militants, des non-militants, des femmes, des enfants, comme je dis, assez très éclectiques. Euh, et beaucoup de matériel de manifestation, des, euh, des banderoles, un homard en papier mâché, euh, mais énorme. <rire> c'était pour, à l'époque de l'affaire de Rugy, je rappelle. Voilà, c'était pour ça le homard en papier mâché. Euh, de, de Rugy, le ministre de l'écologie qui euh, s'était fait prendre qui s'était fait prendre le ministre de l'écologie qui vient de Nantes, voilà, qui vient de Nantes, euh, qui a été accu- pris la main dans le sac avec des notes de frais de homard. Euh, et du coup, c'était euh, pendant un bout de temps, il y a eu la blague du homard dans le milieu militant. Voilà. <rire> on a subi une forte répression dans ce, lors de cette manifestation aussi, et euh, ce qui fait qu'on a depuis cette époque-là, on, a toujours, on est toujours dans la visée des, des autorités comme étant des dangereux manifestants. Alors qu'on a arrêté des gens avec des pancartes et un homard en papier mâché, je le répète. <rire> voilà. <rire> et ils ont coffré l'homard. Hein. <rire> c'est vrai aussi. Ouais, hein. J'en garde un certain temps. Et, ouais. et euh, nous, on est très contents de ce qui se passe à côté, euh, à, l'Agora, euh, à l'Agora, parce que un des principes de la maison, qui est un peu moins maintenant, parce qu'avec la descente du mouvement, euh, on a un peu stoppé ça, mais je pense qu'on va, nous, on va reprendre ça, ou inciter d'autres euh, mouvements à le faire. On est, nous, on est très contents de l'Agora qui est à côté, on va y être tous les, tous les jours à 13h. Euh, on a fait beaucoup de mouvements, euh, la maison du peuple, c'est un lieu qui essaie de rassembler tout le monde, et on a, fait, on a invité vraiment beaucoup de monde pendant... Beaucoup, longtemps de l'histoire de la Maison du Peuple, il y a eu beaucoup de réunions d'organisation politique avec les étudiants, les syndicats, euh, avec tous les collectifs qui étaient intéressés à se réunir pour pouvoir s'organiser ensemble, pour les, no- les manifestations, pour les revendications, pour euh, essayer de construire un, av- un avenir solide. Euh, ça, ça a été un axe euh, vraiment vertébral de la Maison, euh, qu'on a mis un peu de côté, euh, puisqu'on a eu une pro- des problématiques sociales qui nous ont pris vraiment beaucoup de temps, euh, et euh, suite à la, à la baisse du mouvement des Gilets jaunes, euh, ça s'est ressenti aussi. Euh, mais c'est un, un des principes qu'on tient beaucoup, réunir tout le monde autour d'une table pour arriver à discuter euh, ensemble de ce qu'on fait. Euh, voilà. Euh, encore désolé, je ne suis pas conférencier. <rire> euh, du coup, euh, on a ouvert cette maison euh, qui a part... Nous, je ne vous dirai pas des sources qu'on a eu euh, l'info de ce lieu, mais euh, on va dire que c'est des camarades euh, écologiques qui nous ont parlé, écolo, qui nous ont parlé de ce lieu. Euh, nous, on a ouvert ce lieu euh, en sachant qu'il appartenait au diocèse, euh, parce qu'on sa- on savait très bien qu'à cette époque du mouvement des Gilets jaunes, si on avait tenté d'ouvrir un bâtiment public, on n'aurait pas tenu un mois. Euh, même si nous, on a vocation en priorité à ouvrir des bâtiments publics, euh, ça, je le répète. Euh, on a ouvert celui-là qui appartenait au diocèse parce qu'on savait qu'on aurait un axe de négociation plus important euh, avec le diocèse qu'avec la mairie. Ce qui s'est prouvé euh, au, fil, au fil du temps. Euh, bon, ça ne s'est pas fait comme ça. Nous, quand on est arrivé dans cette maison, euh, cette maison était, euh, avait été abandonnée depuis 2016 ou 2017. Euh, elle avait, la, les copains de la ZAD avaient tenté de, une occupation forcée euh, un ou deux ans après sa fermeture, qui n'ont pas réussi. Euh, ils ont tenu une semaine, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Nous, on a récupéré les lieux dans un état, mais euh, inimaginable. Des déchets dans toutes les chambres, dans toutes les pièces. On a évacué euh, la première fois 13 tonnes de déchets. La première fois. Et depuis qu'on est là, je pense qu'on a bientôt fini de nettoyer les bâtiments et on doit être dans les 30-40 tonnes de déchets qu'on a évacués de cette maison. <rire> on a vraiment fait un boulot monstre de ce qui est nettoyage, aménagement, et c'est pas fini. Mais on a vraiment fait un boulot monstre euh, là-dessus. Euh, on a beaucoup développé le côté social de cette maison parce qu'on se retrouve avec une problématique sur Nantes euh, du logement euh, et notamment des migrants à la rue euh, où on n'était pas forcément préparé et euh, c'est vraiment une problématique énorme. Moi, j'en étais pas conscient avant de m'en occuper. Euh, c'est vraiment une problématique énorme pour les grandes villes comme Nantes. Je pense que pas, je suis pas sûr que Nantes ce soit la seule parce que les copains de Toulouse ont un peu les mêmes problèmes. Toutes les grandes villes, euh, la G... 
la gestion des... J'aime pas me dire le mot gestion, mais les personnes à la rue, elles sont vraiment euh, laissées à l'abandon. Et notamment les hommes, beaucoup d'hommes. Euh, ce qui, ce qui fait, nous a fait un, un monceau de travail, mais euh, inimaginable. Du coup, on a beaucoup consacré nos efforts là-dessus. On commence à être rodé, euh, ça va, parce que le but d'accueillir des gens, euh, nous, de faire du social, le, le volet social de la maison, c'est pas euh, accueillir des gens euh, comme la halte de nuit pour qu'ils dorment et donc, ensuite ils repartent faire leur vie. Le but, c'est euh, de les accueillir dans des d'assez bonnes conditions, c'est pour ça qu'on a un nombre fixe dans cette maison. On ne tient pas à dépasser les 80 personnes, en ce moment on est 60, et on ne tient pas à dépasser les 80, euh, parce que sinon c'est invivable. Euh, les gens qu'on accueille, on essaie de les accueillir d'une manière décente, qu'ils aient un endroit, qu'ils savent qu'ils ont deux ou trois mois devant eux, le temps de voir venir, euh, de retrouver d'autres solutions, euh, que ce soit par les biais des institutions ou par leurs propres moyens en trouvant du boulot, un appartement. Euh, et on essaie de beaucoup les aider là-dessus dans leur démarche. On a des permanences euh, d'aide administrative tous les jeudis euh, pour les aider dans leur démarche au maximum. Et le but, c'est de leur permettre d'avoir, de souffler un peu pour se remettre. Et pour ceux qui développent une conscience politique euh, en vivant dans ces lieux, leur permettre de s'intégrer. En sachant que tous les gens qui font partie de l'équipe à l'heure d'aujourd'hui de la Maison du Peuple euh, sont des gens qu'on a hébergés. Voilà. Euh, L'équipe d'origine de la Maison du Peuple, euh, je suis le seul survivant qui reste. <rire> Alan aussi, voilà. <rire> Attention, j'étais même le premier, hein, j'étais là avant toi. Qui a donné mes <rire> ouais. Voilà, les copains, ont... tout le monde a une vie et euh, sur le long terme, c'est fatigant. Du coup, il y a eu des allées et des venues. Et on est fiers que des gens qu'on a hébergés maintenant font partie de l'équipe. Et c'est pour ça qu'on fait ce moment-là, pour euh, que tout le monde sache euh, dans quoi ils s'embarquent en fait. <rire> Euh, pour ce qui est du volier social, voilà. Nous, ça j'en parlerai plus en, dans le long terme demain, euh, dans ce qui est de l'avenir de la maison. Mais nous, on a vraiment depuis le début, euh, un des trucs qui nous pose problème, c'est de... Nous, on se bat pour s'organiser euh, face au système, j'aime pas trop ce mot, mais c'est vraiment ça. On essaie de trouver une manière alternative de vivre et de coexister. Et même si on est là pour aider les gens... Euh, nous, on n'est pas là pour les aiguiller. Hein. Si les gens ils veulent aller trouver du travail et un appartement, on n'est pas là pour leur dire non, c'est le mal, c'est pas le but. Mais on aimerait bien pouvoir développer sur le long terme une alternative à leur proposer euh, au système capitaliste dans lequel on, nous, on essaie de sortir et dans lequel on les renvoie. Euh, du coup, ça, ça a vraiment été un axe sur le futur de la maison, à développer des activités euh, qui pourraient, euh, des activités, même à trouver des terrains à la campagne euh, pour développer un village et euh, mettre les deux en corrélation pour proposer un mode de vie alternatif aux gens qu'on héberge et qui ne souhaitent pas, qui sont venus en France euh, pour les migrants ou ceux qui sont à la rue, euh, qui se retrouvent à la rue par choix ou par euh, les dégâts de la vie, euh, de leur proposer une alternative euh, que la société ne leur propose pas en fait. C'est vraiment un des axes qu'on souhaite développer dans le futur. Et un des problèmes, une des problématiques de la maison, quand, bah, comme je vous ai dit, c'est difficile de renvoyer des gens dans un système contre lequel on combat. Mais euh, on, en l'occurrence, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a jamais empêché personne et on les a même encouragés à, à trouver des solutions pérennes par leurs propres moyens, quitte à retourner dans le système parce qu'on n'a pas les épaules pour leur proposer euh, une voie différente pour l'instant. Voilà. Après, on, euh, une des principes de la maison aussi, c'est de mélanger euh, le côté social avec les personnes à la rue. Euh, nous, on est des personnes euh, invisibles. On n'existe pas. Une fois qu'on est rassemblés, on nous écoute un peu plus. Mais un peu plus, hein. c'est pas beaucoup plus non plus. <rire> Mais au moins un peu plus. Et ça permet de faire une mixité sociale qu'on retrouve peu ailleurs. Euh, parce que euh, le fait est qu'il y a beaucoup de militants euh, de diverses euh, obédiences euh, qui viennent ici, euh, qui est des associations qui viennent, qui est des sportifs qui viennent. <rire> non, je dis ça pour le copain qui vient faire du basket. <rire> Et pour les sportifs qui viennent, pour les musiciens qui viennent, ça permet de faire un, une mixité sociale vachement enrichissante. Euh, ce qui permet qu'un des problèmes des gens à la rue et des précaires, c'est l'isolement. Euh, les gens se retrouvent beaucoup isolés, seuls, en détresse et surtout dans une même classe sociale. Euh, le fait est de se côtoyer, on s'enrichit tous mutuellement et je pense que ça va dans, dans tous les sens. Euh, que ce soit les personnes les plus aisées qui viennent ici, qui apprennent ce que c'est vraiment la misère. Et nous, ben, ça nous permet aussi de voir que ben, 
les gens, qui, les gens qui sont un peu plus aisés, c'est pas tous des enfoirés. <rire> <rire> Ceux qui viennent ici, en tout cas, je sais qu'au moins ils ont fait la démarche euh, bah, de comprendre le monde autour d'eux et d'essayer d'avancer ensemble. Nous, c'est vraiment le but. Comme on dit, la maison du peuple, c'est pas que les le peuple, c'est pas que les gens à la rue, c'est tout le monde. <rire> Mais par contre, si je peux faire une précision, au niveau de Saint-Nazaire, en fait, ce qui était la beauté de la chose, en fait, c'est qu'au niveau de l'interaction avec les gens transgénérationnels où les gens avaient un problème, et ben, dans la journée, c'était réglé. C'est-à-dire que le réseau, euh, voilà, c'est qu'on n'a pas tous les solutions, mais avec euh, tous ensemble, en fait, euh, on a forcément une part de la solution. Et euh, c'est vrai que c'était magnifique, ça. C'est que ça soit des problèmes euh, ouais, pour se loger, que ça soit des problèmes pour se nourrir. Voilà, il euh, y a eu une ramification des sourions euh, de Saint-Nazaire quand même qui ont nourri euh, énormément de gens. Euh, voilà, euh, avec le zéro déchet et tout, euh, sortir euh, hors de la consommation et tout. Il y a eu des tentatives quand même. Oui. Et c'est la beauté en fait de, de ce lieu-là, c'était ça, c'est que ça fonctionnait en fait. Mais ça durait un temps en fait, c'était une effervescence. Mais on avait réussi à trouver un système d'échange avec des gens qui avaient de, qui avaient de l'argent, d'autres en avaient moins. Enfin. Et avec une bonne entente mutuelle, on, on était une machine bien huilée. En fait, c'est ce qu'on a vous... Malgré la répression policière qui a été violente ah. aussi, qu'il faut le rappeler. Ah, il y a un épisode. On a eu des blessés graves très rapidement. Il y a un épisode dont je n'ai pas parlé et qui a beaucoup forgé euh, la maison du peuple. Euh, au début du mouvement, on a un camarade qui était là tout à l'heure, habillé en treillis, qui est parti faire l'accueil. Euh, à Saint-Nazaire, nous, on a eu un blessé très grave. Euh, on a eu Adrien qui a été blessé euh, à la manifestation de Nantes, euh, qui a pris un coup de flashball en plein crâne, euh, qui s'est retrouvé dans le coma. Euh, de ton nous pas. qui étions un peu comme une, une famille, avoir l'un des nôtres se faire éclater comme ça, ça a resserré les liens et donné une niaque à tout le monde euh, indescriptible. Voilà. Euh, ça c'est un élément qui a vraiment forgé la maison du peuple de Saint-Nazaire aussi, euh, la répression policière. Euh, je pense que ça a formé beaucoup de mouvements, mais le mouvement de, dans le mouvement... C'est important de le rappeler, ah, oui. parce que c'est pour ça qu'aussi on est parti au créneau rapidement. Euh, parce que les gilets jaunes de Saint-Nazaire à l'entour, là, ont pris conscience en fait, de la répression policière et... Ouais, et puis ça, ça a été plus... Et aujourd'hui, moi, c'est un des trucs qui me fait encore plus envie d'avoir des maisons du peuple, parce que le copain, il est encore euh, deux ans après, euh, il n'y a, être... a toujours pas de jugement, euh, on, repou on repousse ses, indemnisa ses indemnisations, il a des séquelles euh, qui ne sont pas apparentes, mais mentales, qui sont vraiment énormes. Euh, et qui se retrouve un peu tout seul. Euh, et que s'il n'y a pas des lieux comme la maison du peuple où il peut de temps en temps venir retrouver la famille, euh, c'est des gens qui vont se retrouver vraiment seuls. Euh, et que c'est l'importance de ces lieux, c'est aussi ça, euh, permettre aux gens un peu blessés de la vie d'avoir un endroit euh, où se reconstruire et trouver une famille. Un arbre de paix. Voilà. <coughs> Donc tout ça, tu m'as perdu, mais. <rire> Non, et comme je disais, la mixité sociale ici, c'est vraiment important. Et euh, ça a vraiment enrichi cette maison beaucoup plus que je le pensais. Il euh, y a beaucoup de gens de la maison qui se sont mis à faire de la musique, euh, faire du sport. On fait tous du basket pendant depuis que vous avez mis un peu ah, ah, ah. <rire> euh, Vraiment, on se nourrit, les activités de tout le monde nourrissent, nourrissent les uns les autres. Et ça, c'est un truc génial de la maison. Et comme a dit le copain là tout à l'heure, il y a vraiment ce côté-là à Saint-Nazaire que j'aimerais retrouver ici. Euh, et que petit à petit ça arrive, et, mais vu qu'on n'est pas... On est... La maison du peuple de Saint-Nazaire, c'était dans un moment très fort du mouvement des Gilets jaunes, et euh, y a, on était euh, dans la maison du peuple euh, une centaine tous les jours. En permanence, il y avait 100 personnes dans la maison. Sans compter les gens qui étaient dehors, il y avait tout le temps 100 personnes dans la maison à s'activer, à faire différents trucs. Et euh, je vous dis, c'est pas... C'est à l'époque du mouvement des Gilets jaunes que, que c'était possible. Je ne pense pas que ça soit encore possible maintenant, vu l'état du mouvement. Mais c'est un truc à reconstruire. Nous, à Saint-Nazaire, on a vu le rêve. Et maintenant, on essaie de reconstruire. Voilà. Et pour donner un exemple, moi, je gérais le téléphone. J'étais déjà le secrétaire, enfin le concierge, on m'appelait à Saint-Nazaire. C'est moi qui gérais les appels téléphoniques, comme ici. Le nombre de gens qui m'appellent encore aujourd'hui parce qu'ils ont un problème de tout type, les gens nous appellent comme si on était des super-héros et qu'on allait régler leurs problèmes. Et on aimerait bien le faire, mais on n'est pas forcément tout le temps capable de le faire. 
Mais le but de cette maison, c'est vraiment ça, c'est qu'en avoir un endroit où le peuple puisse se retrouver et s'organiser et pouvoir aider tous les gens qui en ont besoin. Parce qu'une fois que tu as aidé quelqu'un dans sa galère, ben, il, cette personne-là, elle, elle va venir aider d'autres personnes. Et c'est comme ça que ça marche. C'est l'effet boule de neige. Voilà. Euh, je crois que j'en suis pas trop mal. Euh, je vais lancer sur, la, sur euh, cette maison ici et où on en est un peu politiquement. Euh, nous, cette maison, on l'a gardée parce qu'on a fait, on a eu un jugement euh, quand on a occupé cette maison il y a un an et demi, euh, qui nous avait donné jusqu'au mois de mars l'année dernière. Euh, pendant cette période euh, où on n'était pas expulsable euh, suite au jugement, on a mis la pression au diocèse de toutes les manières qu'on pouvait. On est allé tracter devant les églises, on, on est allé partout. Euh, on, on, a, on leur a mis la pression, on a même fait un blocage du, de la maison diocésaine. Euh, on, tu te rappelles si, si. On, avait fait, on avait bloqué la maison diocésaine pendant une matinée. On a mis la pression à l'église pour que, euh, au moins, il y ait un dialogue. Parce que pendant longtemps, ils nous ont pris pour le collectif euh, qui avait ouvert euh, le gymnase de saint herblain avec qui ils n'étaient pas forcément en très bon terme. Euh, du coup, ça a été difficile de, les premiers rapports. Euh, et nous, on a joué vraiment sur la charité chrétienne, qu'à un moment donné, nous, on faisait, euh, on faisait une action sociale ici et de permettre à la population de s'organiser, de mettre des gens à l'abri et tout ça, et qu'ils ne pouvaient pas euh, nous ignorer. Ce qui fait qu'on a négocié un bail précaire pendant un bout de temps, ce qui a duré jusqu'au mois de juin l'année dernière, euh, qui, est, qui allait un peu plus long euh, que le bail, que la décision de justice. Euh, le bail précaire euh, a été porté par... Euh, en fait, le propriétaire n'a jamais voulu nous parler directement. Le, le propriétaire, le, euh, ce lieu appartient à la Providence, euh, appartient à l'enseignement catholique. Euh, l'enseignement et euh, plus précisément à la Fondation La Providence, qui est le gestionnaire de biens euh, de l'enseignement catholique, qui, eux, sont des gestionnaires de biens qui sont là pour faire de l'argent. Euh, eux, ils n'ont jamais voulu rentrer en contact avec nous, et les... Toutes les avancées qu'on a eues, c'est en mettant directement euh, le diocèse et le, et le... Pas le préfet, le, le préfet des cathos, c'est... Merci. <rire> en mettant en cause directement l'évêque, parce que l'évêque a un poids dans le, dans le milieu euh, catholique qui est non négligeable. Il est membre d'honneur de, du secours de, de l'enseignement catholique. Euh, ils, ils ont un poids et c'est ce poids qu'ils ont exercé pour nous permettre d'avoir un bail précaire. Euh, le bail précaire, comme je l'ai dit, vu que le propriétaire ne voulait pas avoir directement à faire avec nous, il a voulu qu'il y ait une association en laquelle il ait confiance, euh, qui soit tampon entre nous et eux. Du coup, euh, il y a eu la, les eaux vives et une famille à toi euh, qui sont portées... Euh, association tampon, si on peut dire ça. Je ne sais pas comment le décrire, mais ils étaient intermédiaires entre nous et le propriétaire. Euh, et ils ont tenu le bail, juste eux, pour pouvoir continuer. Ils tenaient à ce que... Euh, avoir un financement d'État pour un travailleur social. Euh, la préfecture a refusé pendant longtemps. Euh, officieusement, euh, nous, on a vu un mail de la préfecture de M. Darcourt avant qu'il parte. Et je l'ai vu de mes yeux, ce mail. <rire> où il disait qu'il était d'accord pour le financement d'un travailleur social euh, juste avant de se rétracter, avant d'être euh, muté vers d'autres cieux, euh, vers la direction de l'offre froide, il me semble. Ouais. <coughs> voilà, il a, été, il a été muté pour bon et loyaux service, un poste, un poste euh, plus important. Euh, du coup, ben, avant de partir, il a saboté les négociations. Le nouveau préfet n'a jamais voulu rentrer en contact avec nous, euh, ce qui fait que ça a causé la mort du bail précaire. Euh, et nous, caméra ou pas caméra, j'en ai rien à foutre, euh, on pense, parce que les eaux vives ont, ont, eu, ont ouvert une clinique, qui ont ouvert un centre qui ressemble un peu à la maison du peuple, c'est la clinique Sourdi, euh, un centre d'hébergement de, de migrants, de personnes à la rue, géré par des personnes à la rue. Euh, pour ça, il, le préfet a demandé, Darcourt, avant de partir, a demandé à la mairie de déclasser le bâtiment. Nous, on pense bien qu'il euh, y a eu des échanges de, de bons procédés pour qu'on nous lâche. Qu'est-ce que tu veux dire par, dé, par déclasser ben, Ils ont déclassé le bâtiment pour des normes de sécurité. Ah oui, 
En fait, nous, par exemple, ici, pour rester, euh, la demande, c'était euh, que le bâtiment soit aux normes et d'avoir un travailleur social. En sachant que si on devrait mettre le bâtiment aux normes là, rien que la centrale incendie, elle vaut 100 000 euros. Euh, après, c'est des broutilles, on a pour, enfin des broutilles à 20-30 000 euros. Mais. <rire> il, y en a pour, il y en aurait pour à peu près, je pense, plus la centrale plus ce qu'il y a à faire, entre 100 000 pour la centrale et 20, 000, 20 à 30 000 euros de travaux. Mais tout ça pourrait être réglé très facilement si euh, la mairie décidait de déclasser le bâtiment, ce qui abaisserait les normes de sécurité exigées, ce qui nous permettrait, au lieu d'avoir un central incendie, juste d'avoir des détecteurs de fumée euh, dans chaque salle, ce qui rem remplacerait 100 000 euros par, euh, je sais pas moi, 200 euros, peut-être 300. <rire>